ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மின்ஸ்ட்ரி கிச்சன் நான் தான் உங்கள் மீனு இன்றைக்கி நம்ம பூரி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக கடுகு கொஞ்சமாக சீரகம் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் உளுந்து இல்லை கொஞ்சோண்டு இஞ்சி சின்ன துண்டு இஞ்சி கருவேப்பில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா நீட்டமாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கு அப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளி சின்னதாக தக்காளி போடுங்க ரெண்டு இருந்து மூணு உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் நிறைய தேவையில்லை இப்போ வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா நசுக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தக்காளியெல்லாம் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ வந்து இந்த உருளைக்கிழங்கு இதில் கொட்டிடலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்து நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு கப்பில் வந்து ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி கரைச்சாச்சு கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிட்டு இதில் ஊற்றிடுங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க ஒரே ஒரு கொதி வரட்டும் இறக்கிடுங்க இது ரெஸ்டாரண்ட்டில் இப்படி தான் செய்வாங்க இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க இதில் வந்து கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க மசாலா தோசைக்கு கூட இந்த மசால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி நிறைய விட்டிங்கன்னா அது பூரி கிழ பூரி கிழங்காயிடும் அதே வந்து கொஞ்சம் திக்காக வந்து தோசைக்கு நடுவில் வச்சிங்கன்னா மசாலா தோசை ரெசிபி ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு சர்வ் பண்ணுங்க இது செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ